先试探班，接下来就约吃饭了。再看见你，让我想起许多美好的回忆。回忆永远只是回忆。你说你这不是自找吗？你看，自从我们在一起，有多少爱慕你的女孩啊？我曾经很自卑，也曾经气得牙痒痒。你说的那次经验呢，真的是让我痛彻心扉。不过我想通了，像你这样的男人，我就算是结婚了，身边情敌还会少吗？要逼这逼那的话，真的是什么工作都别做了。哎呀，所以我决定不必了。我还能说什么呢？先生，你可以啊，利用情敌来帮你赚钱。你是正面迎敌的狠劲儿，挺棒啊。我是有的时候这女人，真比男人还阴险啊。方糖，其实我对珠宝一点兴趣都没有。我知道，你怕我一头栽进去，就疏忽了我们之间的感情。但是我越是拼命工作，我越觉得我我对事业一点兴趣都没有。这样说好像没志气啊。但是在别人面前，我是真的说不出口，所以我觉得，我对于事业，对于成为一个女强人，真的是一点兴趣都没有。能够认清自己，就勇于承认，非常的值得表扬。你看，眼下我也不能喊累，因为刘柳比我更累，而且喊累也没有用啊。就是我该做的工作，我要让我们薛家在你们冯家面前抬得起头来，这是尊严问题。但是，这件事情告一段落之后，我不想成为什么企业的高级主管，也不想成为什么人物。我只想成为方太太，可以吗？嗯，好的，方太太。嗯，这才是我的好珊珊吗？哎，你说这活动照片都抛上去了。怎么从昨天到现在，粉丝才增加不到三万人？你可能搞错方向了。你们的消费群体不见得热衷微博，是吗？我看风月也老挂在微博上呀。哎，你说我是不是应该给我们的珠宝品牌加上一些小故事啊？突然总觉得少了点什么，也不能吸吸引到很多粉丝。怎么了？邱珊珊，嗯，你能给我解释一下这个微博的昵称是怎么回事吗？打完老板好睡觉，完了完了，年代久远，我都不知道自己昵称是这么写的。哎呀，嗯，之前不知好歹吗？我马上改。来不及了！啊，你要干嘛？我错了。好了好了，我们开始拍照了。好了没有？嗯。好了。珊珊姐，嗯，这个珠宝公司明明就是你跟刘柳一起创办的，为什么你不想曝光？珠宝公司是刘柳的梦想。当初我们一起创业的时候，我对珠宝真的是一点都不懂，到现在也是。唯一能做的也只是算算账。珠宝公司能有现在的成绩，就是刘柳一个人的功劳。我倒是觉得
两个小镇女孩到上海来创业，这个议题蛮迷人的。也对，是要有点故事，专访才会精彩。如果不提两个女孩的创业，那该怎么说呢？以负债开始创业，哈哈哈哈哈哈！我真是太聪明了，竟然想到这样的一题，哎，真的是太振奋人心了。我想应该也会给那些到上海努力打拼的女孩子一些鼓励吧。嗯，虽然小小的出卖了你一下，不过我要感谢你，能够让我在报道中提到欠你一千万。嗯，所以把昵称也改成了 “boss 大人最伟大”。你你你怎么没有偷看人家的微博？你没有注销啊 ？QQ 没有注销。嗯。那这次我改的昵称 “boss 大人”，满意不？啊，满不满意啊？非常满意。不喜欢上电视了。说穿了，我只是管账的，以后公司事要完全交给柳柳的。重点是他们，你就把我拍的那么胖，那么胖，我都没有收拾啊，好丢人啊！哎，嗯，看起来好呆呀。我们家大风山终于有审美了。嗯。太对了。嗯。问你一件事。嗯，啊，干嘛呀？你什么时候用我的副卡呀？我不刷，为什么不能是你亲自刷呢？你看，自从我们在一起之后，每次逛街买东西都是我跟风月一起，你从来都没陪我买过东西，我抗议。那好啊。明天就帮我买一件衬衫。嗯，刷你的卡。我们还清了。已经汇入，一千万全数还清。珍藏最美好的瞬间，静静的陪着你，等待那一天。这份爱太浓烈，否定你犹豫不决。我的心是否能填补所有空缺？
绝不会搁浅。没关系，我给你挑出来不好吗？守在你的身边，直到。辛苦了，是有点辛苦，不过我做到了。希望你听着，我们家胖山就是厉害。风腾。你愿意娶我吗？薛珊珊，你竟然敢剥夺我的乐趣！我是刷你的卡买的，挑的我自己喜欢的款式。你想结婚，就先办婚礼，太累了。男孩交给风月来处理。我已经想好要怎么举办我们的婚礼了。嗯，护照办好了。你带我去旅行吧，环游世界好不好？<笑>我鼓起勇气，唱出这诗句。我是一片云，偶尔走进你过去。珊珊，你愿意嫁给我吗？像枫叶的海上。我等这一天，等了好久了。曾经有人告诉我，灰姑娘不可能带着天下人的祝福进入城堡。虽然风腾是个王子，但我不是灰姑娘，我只是一个恰恰幸运遇上真爱的好姑娘。真爱是值得受祝福的。从此，王子跟薛姑娘过着幸福快乐的日